പി എസ് സി റാങ്കറിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ പതിമൂന്നാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച ഏപ്രിൽ പതിമൂന്നാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച ട്രേഡ്സ്മാൻ ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്കുള്ള പരീക്ഷ നടക്കുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമുക്കൊന്ന് ആൻസർ ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾക്കതൊരു പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആൻസർ ചെയ്തൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ മോഡൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ഉപകാരപ്രദമാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലേക്ക് കിടക്കാം അത് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഒക്കെ ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലേക്ക് കിടക്കാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫേസസ് ഓഫ് എ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഓഫ് ദാറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് നോൺ ആസ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഒന്ന് ഡി ആണ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി അതായത് ഒരു ക്യൂബിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫേസുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരു മീറ്റർ ആയിരിക്കും ഒരു മീറ്റർ ലെങ്ത്തുള്ള അതുപോലെ ഒരു മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയ ഉള്ള ഇതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസിന് പറയുന്ന പേരാണ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യൂബിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫേസുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം ഒരു മീറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസിനെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ട്രൂ പവർ ഡെലിവേർഡ് ടു എൻ എ സി സർക്യൂട്ട് ടു ദ അപ്പാരൻറ്റ് പവർ ദാറ്റ് ദ സോഴ്സ് മസ്റ്റ് സപ്ലൈ ഈസ് കോൾഡ് അപ്പോൾ ട്രൂ പവറും അപ്പാരൻറ്റ് പവറും നമ്മളുടെ റേഷ്യോന് നമ്മൾ പവർ ഫാക്ടർ എന്നാണ് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പവർ കൺസ്യൂംഡ് ഇൻ എ പ്യുവർ കപ്പാസിറ്റേറ്റീവ് സർക്യൂട്ട് ഈസ് ഉത്തരം എ ആണ് സീറോ ഒരു പ്യുവർലി കപ്പാസിറ്റേറ്റീവ് സർക്യൂട്ടിലും പ്യുവർലി ഇൻഡക്റ്റീവ് സർക്യൂട്ടിലും പവർ കൺസ്യൂംഡ് സീറോ ആണ് അതിന് കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജും കറണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഫേസ് ഡിഫറൻസ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റേറ്റീവ് സർക്യൂട്ടിൽ കറണ്ട് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ലീഡ് ചെയ്യും ഇൻഡക്റ്റീവ് സർക്യൂട്ടിൽ കറണ്ട് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ലാഗ് ചെയ്യും അതായത് പുറകിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് ലീഡ് ചെയ്യും അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവിടെ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഫേസ് ഡിഫറൻസ് നയൻറ്റി ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ പവർ കൺസ്യൂംഡ് സീറോ ആയിരിക്കും ഇനി നാലാമത്തെ ദ കമേഴ്ഷ്യൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയുടെ കമേഴ്ഷ്യൽ യൂണിറ്റ് ആണ് കിലോവാട്ട് അവർ കാരണം നമുക്കറിയാം എനർജി ഈക്വൽസ് പവർ ഇൻറ്റു ടൈം പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് കിലോവാട്ട് ടൈമിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് അവർ അപ്പം കിലോവാട്ട് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് അല്ല അവിടെ എടുക്കണത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയുടെ യൂണിറ്റ് കമേഴ്ഷ്യൽ യൂണിറ്റ് കമേഴ്ഷ്യൽ യൂണിറ്റ് ആണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കിലോവാട്ട് അവർ ആണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയണത് മീറ്റർ റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയണത് ഈ കിലോവാട്ട് അവറിനെയാണ് ഒരു കിലോവാട്ട് അവറിനെ ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ട് ഈസ് ഒപ്റ്റെയിൻ ബൈ ആ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കിട്ടണത് ഫ്ലെമ്മിങ്സ് റൈറ്റ് ആൻഡ് റൂൾ ആണ് എ ആണ് ആൻസർ ഇനി ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഹീറ്റർ റേറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു കിലോവാട്ട് ആൻഡ് ടു ട്വൻറ്റി വോൾട്ടീസ് അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസും വോൾട്ടേജും പവറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താ വെച്ചാൽ പി ഈക്വൽസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ആണ് അപ്പം നിങ്ങളത് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് കിലോവാട്ടിനെ വാട്ടാക്കണം അപ്പോൾ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ഇൻറ്റു ആയിരം ചെയ്യാം എന്നിട്ട് വി സ്ക്വയർ ബൈ പി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് സ്ക്വയർ ബൈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ഇൻറ്റു ആയിരം ചെയ്താൽ ഉത്തരം ഡി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഓമ ഇനി ഏഴാമത്തെ ദ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ പാരലൽ സർക്യൂട്ട് കമ്പയേർ ടു ദ ലോ വാല്യൂ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് ഈസ് ഡി ആണ് ഉത്തരം ലെസ് അതായത് പാരലൽ സർക്യൂട്ടിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇഫക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയണത് ആ നമ്മളെടുത്ത റെസിസ്റ്റൻസുകളിൽ ഏറ്റവും ചെറുതിനേക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കും സീരീസ് സർക്യൂട്ടാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വലൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയണത് നമ്മളെടുത്ത ആ ഗ്രൂപ്പിലത്തെ റെസിസ്റ്റൻസിൽ ഏറ്റവും വലുതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും സീരീസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ പാരലാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ റെസിസ്റ്റൻസ് ഏറ്റവും ചെറുതിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും ഇഫക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വരിക അപ്പോൾ ഉത്തരം ഡി ആണ് ഇനി എട്ടാമത്തെ ഫ്രം ദ ഫോളോ
relation that you know, v rms equals v maximum by root 2 and Apa vada 40 by root 2. Root 2 is 1.414. Apa 40 by 1.414 veri mbo 28.28 answer c veri. Padinonamta question. An oscilloscope shows 20 cycles of sine wave occurring in 2 milliseconds. The time period of the sine wave is. Apa vada frequency tha anand. So 20 cycles. Uh, 10 milliseconds. Apa frequency irivada by randu veri mbo. Adha idha. Uh, this is the time period of 1 by frequency. Then, 1 by 10. That is 0 0.1 milliseconds c. Now, in a pure parallel resonance circuit with pure inductor and pure capacitor, at resonance the impedance will be. Then, in a pure parallel resonance circuit, the inductor and pure capacitor will be the same. In the resonance, the uh, uh, impedance. Impedance means the total resistance is the same as the impedance. That is infinity A. Then, the instrument used for measuring high voltage and high current is. That is C, the instrument transformer. High voltage and high current measure the instrument in the period. Finally, the effect on current transformer CT if its secondary is kept open is DN CT secondary winding burns out. Katipu uh, secondary in the secondary open uh, chay the open circuit. The color coding of a resistor is blue, red, yellow, gold. Gold. Its values. Upper last the gold, that is the tolerance. That is the percentage change. Where are the five percentage of gold. That is the only. Pinna, you guys color code are here. Order like this. Can you? I am going to see. ohm plus or minus five percentage. Can we? Upper color code. Ah, our color code. Le. Ah, that is the black. Atom dark at the mold order le B B R O Y G B V G W. Upon number of Pujan, the Tangan number two and the Nyal Namka got an answer is C and a row trend point nile ohm plus or minus five percentage of area. Nipadinar in an AC supply system to improve power factor. Power factor. Improve chayan angle, a polymendianum, or a capacitor, a load might parallelite connect yanum. Carnan capacitor AC in a easy at passim, Adesami and DC in a block in G. Apo, if a capacitor parallelite load in the Goda connected al power factor numk improve ya. In a padanadamte. The following has its working based on electromagnetic induction. Ape electromagnetic induction I work in a device on a B transformer. Electromagnetic induction on a magnetic field change you are null current day along uh, voltage induce in a uh, method in a electromagnetic induction on a but other transformer on a work in a a static device which increases or decreases AC voltage without changing the frequency of the supply is. That is transformer. Then AC increase increase and decrease. That is the frequency. That is the device and the transformer. When an alternating voltage is applied to a pure inductor, the resultant alternating current through the inductor is. Apo, or you pure inductor circuit, like put voltage and lead here. A people current alternating current at Ochina, a current a put in the now laggy, a pinilan voltage in there, to new degree porgilan. Apo B and I answer lagging by ninety degree. It was if one thousand watts lamp is kept used for one hour, it consumes an energy. Or you iron watt in your bulb or manicure, you can angel. I know number of kilowatt hour naparia. I know answer A than Yana, one kilowatt hour. Apa iron water bulb or manicure. Apa in the energy and then power iron water in your kilowatt. Apa iron in do or manicure. Apo kilowatt hour. Other number of unit in the varanadu. Any irvatun. The working principle of a single phase induction motor is motor in the uh, single motor in a single phase induction motor in the working principle lenses law. Apo uh, Faraday's law. That is the circuit magnetic flux. Change 
കറണ്ട് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഫാരഡേസ് ലോ അപ്പൊ അതിന്റെ ഡയറക്ഷനും കൂടെ പറയണാണ് ലെൻസസ് ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ ഉത്തരം സി ലെൻസസ് ലോ ആണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ബൈ എ സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ ഈസ് അത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡെലീറ്റഡ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കണ്ട ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇൻ ആൻ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ എ മെഷർ ഓഫ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മെഷീൻ സിംക്രോണ സ്പീഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഷാഫ്റ്റ് സ്പീഡ് ഈസ് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എ സ്ലിപ്പ് എന്ന് പറയുക ഇനി ഇരുപത്തിനാല് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ഫ്യൂസ് വയർ ഈസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഫ്യൂസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന വയറിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോപ്പർട്ടി ഇവിടെ നാളെ എന്താണെന്നേല് സി തന്നെയാണ് ഹൈ സ്പെസി റെസിസ്റ്റൻസും വേണം ലോ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് വേണം എന്നാലേ അത് പെട്ടെന്ന് ഉരുകുള്ളൂ കൂടുതൽ വോൾട്ടേജോ കറണ്ടോ വരുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് ഉരുകി പോണെങ്കിൽ ലോ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് വേണം അപ്പൊ ഉത്തരം സി ആണ് ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ ദ ഫ്യൂസ് റേറ്റിംഗ് ഈസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കറണ്ടിന്റെ ടേംസിലാണ് നമ്മൾ ഫ്യൂസ് റേറ്റിംഗ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം ഇരുപത്താറ് ദ മാക്സിമം റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി അപ്ലൈ ടു ദ ഡയോഡ് വിത്തൌട്ട് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ അപ്പൊ ഒരു ഡയോഡ് നാശാവാതെ അതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് പറയുന്ന പേരാണ് എ പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് എന്നാണ് പറയുക ഇരുപത്തേഴ് ദ പി ഐ വി ഓഫ് ഫുൾ വേവ് ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയർ ഈസ് ഫുൾ വേവ് ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയറിന്റെ പി ഐ വി എന്താണ് സി ആണ് വോൾട്ട് മീറ്റർ ആണ് ഇനി ഇരുപത്തെട്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ ഓഫ് ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയർ ഒരു ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയറിന്റെ അതായത് റെക്ടിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് എ സിനെ ഡി സി ആക്കി മാറ്റാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് റെക്ടിഫയർ അപ്പൊ ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയറിന്റെ റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ആണ് വൺ പോയിന്റ് ടു വൺ ആണ് ഇനി ഇരുപത്തൊമ്പത് ബോത്ത് എൻ പി എൻ ആൻഡ് പി എൻ പി ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ ഈക്വലി യൂസ്ഫുൾ ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട്സ് ഹൗ ഓവർ എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ അപ്പോൾ എൻ പി എനും പി എൻ പി നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സിന് ഈ തന്നിരിക്കണേൽ ഏതാണ് കൂടുതൽ അനുയോജ്യമായത് ഈ തന്നിരിക്കണേൽ ഏതാണ് സ്യൂട്ടബിൾ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സി ആണ് ഹയർ സ്വിച്ചിങ് സ്പീഡ് എൻ പി എൻ ആണ് ഹയർ സ്വിച്ചിങ് സ്പീഡ് ഉള്ളത് ഇനി മുപ്പത് ദ ഫോർവേഡ് വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദ ബേസ് എമിറ്റർ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഈസ് റെഫർ ടു ആസ് ബേസ് എമിറ്റർ ജംഗ്ഷനിൽ ഫോർവേഡ് വോൾട്ടേജിന് ഒരു ജംഗ്ഷൻ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ പറയുന്ന പേരാണ് വി ഇ ബി അതായത് വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് എമിറ്റർ ബേസ് അതാണ് വി ഇ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ആ മുപ്പത്തൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡെലീറ്റഡ് ആണ് ഇനി മുപ്പത്തിരണ്ട് ദ ഫേസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഫോംസ് ഇൻ കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ ഈസ് അപ്പോൾ ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും വേവ് ഫോം തമ്മിലുള്ള ഫേസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷനിൽ എപ്പോഴും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും മുപ്പത്തി മൂന്ന് വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദ ട്രാൻസിസ്റ്റർ കോഡ് നമ്പർ ബി സി വൺ സീറോ സെവൻ ബി സി നൂറ്റി ഏഴ് എന്നുള്ള ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ കോഡിൽ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്ററിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ബി എന്നുള്ളത് സിലിക്കൺ മെറ്റീരിയൽ ആണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ട്രാൻസിസ്റ്റർ കോഡ് നമ്പർ ബി സി വൺ നൂറ്റി ഏഴ് എന്നുള്ളതിൽ ആ ഫസ്റ്റ് ലെറ്ററിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യണത് സിലിക്കൺ മെറ്റീരിയൽ ആണ് സിലിക്കണും ജർമാനിയും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ സിലിക്കൺ മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ആ കോഡിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്ററിന്റെ മീനിങ് മുപ്പത്തിനാല് ദ മോസ്റ്റ് വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബയാസിംഗ് ഇൻ ലീനിയർ ട്രാൻസിസ്റ്റർ സർക്യൂട്ട് ലീനിയർ ട്രാൻസിസ്റ്റർ സർക്യൂട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയാസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മുപ്പത്തഞ്ച് ഓൾ റേഡിയോസ് ടേപ്പ് റെക്കോർഡേഴ്സ് ആൻഡ് ടെലിവിഷൻസ് ഇൻവേരിയബിളി യൂസ് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഇൻ സർക്യൂട്ട്സ് ഫോർ എ ഫംഗ്ഷൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗെയിൻ കൺട്രോളിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബി ആണ് ആൻസർ എല്ലാ ടൈപ്പ് റേഡിയോകളും ടേപ്പ് റെക്കോർഡറും ടെലിവിഷനും ഒക്കെ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗെയിൻ കൺട്രോളിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു മുപ്പത്താറ് ഹൗ ദ മാക്സിമം പെർമിസിബിൾ കളക്ടർ ബേസ് വോ
നാൽപ്പതാമത്തെ ജെഫെറ്റ് ഈസ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ആസ് ഇൻപുട്ട് ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് ഇൻ വോൾട്ടുമീറ്റേഴ്സ് ഓസിലോസ്കോപ്സ് ആൻഡ് അതർ മെഷറിംഗ് ഡിവൈസസ് ഡ്യൂ ടു അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജെഫെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ സി ആണ് ഹൈ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ആണ് ഇൻപുട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പിഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നാൽപ്പത്തൊന്ന് വാട്ട് ഈസ് ദ പാക്കേജ് ടൈപ്പ് ഫോർ ജെഫെറ്റ് ബി എഫ് ഡബ്ല്യു വൺ സീറോ അതിൻ്റെ ആൻസർ എ ആണ് ടി ഒ സെവൻറ്റി ടു നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ ടേം സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഫോർ ട്രയാക്ക് അത് ട്രയോഡ് എ സി സെമി കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടേമാണ് ട്രയാക്ക് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ സി ആണ് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വെൻ എ ട്രയാക്ക് ഈസ് ഓൺ ദ കറൻറ്റ് ഫ്ലോയിങ് ബിറ്റ്വീൻ എം ടി വൺ ആൻഡ് എം ടി ടു ഈസ് നോൺ ആസ് അപ്പോൾ ട്രയാക്ക് ഓൺ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ രണ്ടും തമ്മിൽ എൻ്റെ ഇടയിലുള്ള കറണ്ടിന് പറയുന്ന പേരാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ കറണ്ട് സി ആണ് എന്നാണ് പറയുക പ്രിൻസിപ്പൽ കറണ്ട് നാൽപ്പത്തിനാല് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ആനോഡ് ആൻഡ് കാതോഡ് ഓഫ് എസ് സി ആർ ഇൻ ക്യുക്ക് ടെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഈസ് ബി ആണ് ഇൻഫിനിറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ആനോഡിൻ്റെയും ഗാതോഡിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഇനി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഹൗ മെനി സെമി കണ്ടക്ടർ ലെയേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ യു ജെ ടി ഫാബ്രിക്കേഷൻ യു ജെ ടി ഫാബ്രിക്കേഷനിൽ രണ്ട് സെമി കണ്ടക്ടർ ലെയേഴ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക നാൽപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ എൻ്റെ ആൻസർ ബി ആണ് നാൽപ്പത്താറ് വാട്ട് ഈസ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് മോസ്ഫെറ്റ് മോസ്ഫെറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫാസ്റ്റ് സ്വിച്ചിങ് സ്പീഡാണ് ഭയങ്കര ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പീഡായിരിക്കും ബി ആണ് ആൻസർ ഇനി ബി ജെ ടി ഈസ് എ കറണ്ട് ഡി ഡ്രിവൺ ഡിവൈസ് വേറാസ് ഐ ജി ബി ടി ഈസ് ഡിവൺ ബൈ ഇപ്പം ബി ജെ ടി എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് കൊടുക്കാനുള്ള ഡിവൈസ് ആണെങ്കിൽ ഐ ജി ബി ടി എന്തിൻ്റെതാണെന്ന് അത് സി ആണ് ഗേറ്റ് വോൾട്ടേജിനാണ് ഉപയോഗിക്കുക നാൽപ്പത്തെട്ട് ഇൻ കോമൺ കളക്ടർ ആംപ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ട് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ടേക്കൺ ഫ്രോം അപ്പോൾ കളക്ടർ കോമൺ ആക്കി വെച്ചേക്കാണ് അപ്പോൾ ആ ഔട്ട്പുട്ട് എപ്പോഴും എവിടെ നിന്നാണ് എ എമിട്രി എന്നാണ് എടുക്കുക നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ഇന്ന കാസ്കേഡഡ് ആംപ്ലിഫയർ കാസ്കേഡഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ അടുത്ത അടുത്തത് ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ രണ്ടാമത്തെ ഇൻപുട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ദ ഗെയിൻ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എ വൺ ആദ്യത്തേൻ്റെ ഗെയിൻ നൂറാണ് രണ്ടാമത്തേൻ്റെ ഗെയിൻ ട്വൻറ്റി ആണ് മൂന്നാമത്തേൻ്റെ ഗെയിൻ ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ ഓവറോൾ ഗെയിൻ നമ്മളിത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റിന് എത്ര ഗെയിൻ ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ അത്രയും ടൈംസ് അതിൻ്റെ ഗെയിൻ എത്രയാണ് അത്രയും ടൈംസ് രണ്ടാമത്തെ ഇതിൽ വരും അതിൻ്റെയും ടൈംസ് മൂന്നാമത്തേതിൽ വരും ഇൻപുട്ടിൽ വരും അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തേൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഇതെല്ലാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അതായത് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ അപ്പോൾ ഉത്തരം ഡി ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അമ്പത് ദ തിയറക്ടിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ക്ലാസ് ബി പവർ ആംപ്ലിഫയർ ഈസ് ബി ആണ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എഫിഷ്യൻസി ക്ലാസ് ബി പവർ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഇനി അമ്പത്തൊന്ന് വാട്ട് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയർ ഇൻ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം അപ്പോൾ ഒ പി ആംപ്ലിഫയർ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ ഇത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഉപയോഗിക്കുക കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് അമ്പത്തിരണ്ട് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഡിഫറൻഷ്യൽ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ എ ഡി ടു ദ കോമൺ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ എ സി എം ഇൻ ഒ പി ആം ഈസ് സി എം ആർ സി എം ആർ ആർ സി ആണ് ആൻസർ ഇനി അമ്പത്തി മൂന്ന് ഇൻ ഒ ആം സ്ലൂ റേറ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ സ്ലൂ റേറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയറിൽ നമ്മൾ വോൾട്ട് പെർ മൈക്രോ സെക്കൻഡ് എന്നുള്ള യൂണിറ്റിലാണ് അതായത് ഡി ഇനി അമ്പത്തിനാല് ഇൻ ഐ സി ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ദ പിൻ നമ്പർ ടു ഈസ് ബി ട്രിഗർ ചെയ്യാനാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഐ സി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് സർക്യൂട്ട് ട്രിപ്പിൾ ഫൈവിൽ പിൻ നമ്പർ ടു ട്രിഗർ ചെയ്യാനാണ് ബി ആ ഡാൻസർ അമ്പത്തഞ്ച് ദ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയർ ആസ് ഇൻവേർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയർ ഈസ് സി ആണ് മൈനസ് ആർ എഫ് ആർ എഫ് ബൈ ആർ വൺ ആണ് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ഇനി അമ്പത്താറ് ഡാഷ് ആർ യൂണിവേഴ്സൽ ലോജിക്കേഴ്സ് യൂണിവേഴ്സൽ ലോജിക്കേഴ്സിന് നമ്മൾ നാൻഡും നോറും ആണ് യൂണിവേഴ്സൽ ഗേറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുക ഓറ് ആൻഡ് നോട്ട് അതൊക്കെ
വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് ഹൈ ആവുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് വൺ കിട്ടണമെങ്കിൽ അത് ഏത് ഗേറ്റ് ആയിരിക്കും ഓർ ആണ് അപ്പോൾ ഓർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാത്സിലെ പ്ലസ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പ്ലസ് എന്നുള്ള സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുക അപ്പോൾ ഓർ ഗേറ്റിനാണ് ഏത് ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ആവുക ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് ഹൈ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ആയിരിക്കും അത് ഓർ ഗേറ്റിനാണ് എ ആണ് അമ്പത്തൊമ്പത് ഡാഷ് വിൽ മേക്ക് ആൻ ആൻഡ് ഗേറ്റ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഹൈ ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പോൾ ആൻഡ് ഗേറ്റ് ഇവിടെ മാത്തമാറ്റിക്സിലെ ഇൻറ്റു അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്നുള്ള പോലെയാണ് അതിൻ്റെ വർക്കിങ് അപ്പോൾ സി ഓൾ ഇൻപുട്ട്സ് ഹൈ ആണെങ്കിൽ ആൻഡ് ഗേറ്റിൽ ഹൈ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഉത്തരം സി ഇനി അറുപത് വാട്ട് ഈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബി ആണ് ടു സ്റ്റോർ ബൈനറി ഇൻഫർമേഷൻ ബൈനറി ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനാണ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അറുപത്തൊന്ന് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് എ സർക്യൂട്ട് ടു ടോളറേറ്റ് നോയ്സ് വിത്തൌട്ട് കോസിംഗ് അൺവാണ്ടഡ് ചേഞ്ച് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇസ് നോൺ നോൺ ആസ് എ ആണ് നോയ്സ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നാണ് പറയുക അറുപത്തിരണ്ട് എ ഫുൾ ആഡർ സർക്യൂട്ട് ഹാസ് ഒരു ഫുൾ ആഡർ സർക്യൂട്ടിന് എന്തൊക്കെയാണത് ബി മൂന്ന് ഇൻപുട്ടും ഉണ്ടാവും രണ്ട് ഔട്ട്പുട്ടും ഉണ്ടാവും ഇനി അറുപത്തി മൂന്ന് വിച്ച് ഗേറ്റ്സ് ആർ ഐഡിയൽ ഫോർ ചെക്കിംഗ് ദ പാരിറ്റി ഓഫ് എ ബൈനറി നമ്പർ ബിക്കോസ് ദ പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻ ഔട്ട്പുട്ട് വൺ വെൻ ദ ഇൻപുട്ട് ഹാസ് ആൻ ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് വൺസ് ഇൻപുട്ടിൽ ഓഡ് നമ്പർ വൺ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വൺ വരുന്നത് ഏതാണ് എക്സോർ ഗേറ്റ് ആണ് സി ആണ് ഇനി അറുപത്തിനാല് വിച്ച് സർക്യൂട്ട് ഹാസ് ടു റേസ് ടു എൻ ഡാറ്റ ഇൻപുട്ട്സ് വൺ ഡാറ്റ ഔട്ട്പുട്ട് ആൻഡ് എൻ കൺട്രോൾ ഇൻപുട്ട്സ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സർക്യൂട്ടിൽ ഏതിനാണ് ടു റേസ് ടു എൻ ഡാറ്റ ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട് വൺ ഡാറ്റ ഔട്ട്പുട്ട് ഉള്ളൂ എൻ കൺട്രോൾ ഇൻപുട്ട്സ് ഉള്ളത് എ ആണ് മൾട്ടിപ്ലക്സറിനാണ് അറുപത്തഞ്ച് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് കറക്റ്റ് അബൌട്ട് കൗണ്ടേഴ്സ് കൗണ്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് തന്നിരിക്കണേൽ ഏതാണ് ശരി എന്ന് വണ്ണും ടു ആണ് അതായത് ഇൻ എ സിംക്രോണസ് കൗണ്ടർ എവറി ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ഈസ് ട്രിഗേഡ് ബൈ ദ ക്ലോക്ക് പാരലൽ രണ്ടാമത്തെ ഇൻ ആൻഡ് എ സിംക്രോണസ് കൗണ്ടർ ദ ക്ലോക്ക് ഈസ് അപ്ലൈഡ് സീരിയലി അത് രണ്ടുമാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അറുപത്താറ് ഹൗ മെനി ഇൻപുട്ട്സ് ആർ അവൈലബിൾ ഇൻ ദ സെവൻ ഫോർ ഫോർ സെവൻ ബി സി ഡി ടു സെവൻ സെഗ്മെന്റ് ഡി കോഡർ യൂസ് ടു ഡ്രൈവ് ദ എൽ ഇ ഡി ഡിസ്പ്ലേ അപ്പൊ അതിൽ നാലാണ് ഉപയോഗിക്കുക നാല് ഇൻപുട്ട് ആണ് ഉള്ളത് അറുപത്തേഴ് ദ ലോജിക് സർക്യൂട്ട് സ്കൂസ് ഔട്ട്പുട്ട് അറ്റ് എനി ഇൻസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ടൈം ഡിപ്പെൻഡ്സ് നോട്ട് ഓൺലി ഓൺ ദ പ്രസന്റ് ഇൻപുട്ട് ബട്ട് ഓൾസോ ഓൺ ദ പാസ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട്സ് ആർ കോൾഡ് ആ ലോജിക് ലോജിക് സർക്യൂട്ടിന് പ്രസന്റ് ഇൻപുട്ടിന് മാത്രല്ല പാസ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ടിനെയും കൂടെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണത് ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്ന സീക്വൻഷ്യൽ ലോജിക് ഗേറ്റ്സ് എന്നാണ് പറയുക സീക്വൻഷ്യൽ ലോജിക് സർക്യൂട്ട് എന്നാണ് പറയുക ഇനി അറുപത്തെട്ട് ഇൻ ആർ എസ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ഇഫ് ക്യു ഈക്വൽ സീറോ ദെൻ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി അപ്പൊ ക്യു സീറോ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആർ എസ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിലെ ഔട്ട്പുട്ട് റീസെറ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുക ഡി ആണ് ഇനി അറുപത്തൊമ്പത് എ ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് സി ആണ് ദ രജിസ്റ്റർ കേപ്പബിൾ ഓഫ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ഐദർ ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ഓർ ടു ദ റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റിലേക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതിനാണ് ആ രജിസ്റ്ററിനെയാണ് ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡെക്കേഡ് കൗണ്ടർ ഹാസ് ഡാഷ് സ്റ്റേജ് ഡെക്കേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ടെൻ ആണ് അപ്പൊ സി ആണ് ടെൻ എഴുപത്തൊന്ന് വിച്ച് സർക്യൂട്ട് ഈസ് യൂസ് ടു പ്രോസസ് ദ ഡി മോഡുലേഷൻ ഓഫ് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേറ്റഡ് സിഗ്നൽ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേറ്റഡ് സിഗ്നലിനെ ഡി മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് എൻവലപ് ഡിറ്റക്ടർ ബി ആണ് ഇനി എഴുപത്തിരണ്ട് ഇൻ വിച്ച് മോഡുലേഷൻ ദ സിഗ്നൽ ഈസ് സൂപ്പർ ഇമ്പോസ്ഡ് ഓവർ ദ കാരിയർ വേവ് കാരിയർ വേവിൽ സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യണത് ഏത് മോഡുലേഷൻ മോഡ് ഏത് ടൈപ്പ
frequency modulation. Frequency modulation in the Namli Parana the Lancherian. Carrier wave in the amplitude same Iricum. Pinna carrier wave in the frequency modulating signal in the Ithardemincher and Iricanum. Pinna the number of sidebands are infinity. Ida Lam Sheriana, but D and answer. Edwatate Optical fibers are highly immune to EMI. Which one of the following statement justifies it? Other Onamta Matrello, they transmit signals as light rather than electric current. Up optical fiber uh, light itana signal transmit ya. electric current ita la Op optical nala perin and optic non light to matter related on what type of joining technique is used for fiber optic cables uh, fiber optic cables lay the technique of yakin in the rotomba b and a fusion technique and a yakin and but which light source is used for long distance and high data rate application in fiber optic communication for fiber optic communication lay the lay the light source and obey can add to another laser diode on and but d and answer and but on which device is used to convert a physical quantity into its corresponding electrical signal apo or physical quantity ne electrical signal aaki maatunna a device inde peraanu b transducer enna pariya and but rendu which sensor detect the presence of objects without any physical contact edaanu edu sensor aanu or physical contact illande presence ainde saanidhyam objects inde saanidhyam manasilakkanadu d aanu proximity sensor nanu pariya which device is used to convert force into electrical signal? Force in electrical signal is load cell. A load cell. The smallest change which a sensor can detect is known as. One sensor can detect a small change. That's why it's called D-resolution. RTD stands for B and resistance temperature detector. RTD in the line. Uh, the way in the end, which static device converts fixed DC input voltage into variable DC output? Up a fixed DC uh, input voltage in a variable, other the changing at the DC output at the mark on the device than a C DC chopper. Nana paria and but there, which power electric. Electronic device is used for switching purpose in computer SMPS. A computer SMPS is switching circuit uh, switching purpose in the end of the electronic device and C MOSFET in the world. What is the advantage of uh, online UPS over offline UPS? Online U UPS in a offline UPS in a base advantage man man that is other DNA. It is free from change over and transition problems. Apo, uh, e problems and what is the function of an inverter? Or inverter the function is converts DC voltage into AC voltage. DC voltage and AC voltage are inverter. Any, uh, which type of solar photovoltaic electric system is designed to operate in parallel and interconnected with the electric utility grid? Adh, grid tied system A and I answer. Any, how many 16 bit, bit, how many 16 bit registers are in 8051? Uh, 8051 letter 16 bit registers in the A and I answer. Any, Tonyutu what is the bit size of 8051? Uh, question deleted. Any, how many pin are there in 8051? See, 40 pin. Uh, how many bytes of bit addressable memory is present in 8051? Uh, 8051 uh, bytes of bit addressable memory is present. Uh, B and answer. Which is the reset pin 8051? I is the reset pin 8051. D and Omba Damate. Which of the following is input device? You are input device C and keyboard. We monitor, printer, speaker, output device. Input device keyboard. C and What is BIOS? BIOS is the D and firmware. BIOS uh, which, shortcut, which shortcut is used to align selected text to center? 
അത് കൺട്രോൾ പ്ലസ് ഇ ആണ് ടെക്സ്റ്റിനെ സെൻറ്ററിലേക്ക് അലൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൺട്രോൾ പ്ലസ് ഇ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ഹൗ മെനി ലെയേഴ്സ് ഇൻ ഒ എസ് ഐ റഫ് റഫൻസസ് മോഡൽ അത് ബി സെവൻ ആണ് നൂറ് വാട്ട് ഈസ് എ ഫുൾ ഫോം ഓഫ് എഫ് ടി പി എഫ് ടി പി എന്നുള്ള എൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണെന്ന് ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് എഫ് ടി പിയുടെ ഫുൾ ഫോം അത് ഡി ആണ് ആൻസർ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുള്ള നൂറ് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പരീക്ഷ ഈസി ആയിട്ടുള്ള പരീക്ഷ എഴുതാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകണതിന് മുമ്പ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് പോവാം അപ്പോൾ ഇതേ മോഡലിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഏകദേശം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ മോഡലിലായിരിക്കും പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വരിക ഇപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറൊക്കെ ഒന്ന് വേറെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആൻസർ ചെയ്ത് പോവാം ആ സമയത്തിനനുസരിച്ച് തീർക്കാനൊക്കെ നോക്കുക ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യ